，我要告诉大家一个好消息，今天场内有位神秘大人物会来。什么大人物呀？他就是 HB 电商的 CEO， 那个将大小电商全盘狙杀、一统江湖的 HB 总裁。<笑>听说他很神秘啊，无人能窥其真容。我跟他特别熟。来来来，干了这一杯，待会儿啊，我给大家一一引荐。死胖子，想灌醉我！诸位，我准备的黄桃啤酒味道还不错吧？桃子酒。大家好，我是白泽流。真没想到，业内鼎鼎大名的 HB 总裁，竟然这么年轻，还这么帅。欢迎来到由 HB 举办的行业交流会。白总，快请坐。哎，对了，这位是这位是米娜的销售主管孙唯一女士，久仰大名。你好，巧了，我们公司正准备扩大我们的线上美妆业务，不知孙小姐有没有兴趣加下微信？好啊。嗯，不好意思，我去个洗手间。嗯，可恶，怎么会这么倒霉？啊！姐姐，好久不见。白泽流，你明明知道我对桃子过敏的。是啊，我当然知道，只是我没有想到姐姐变得会如此爱交际。放心，这是我特意为你定制的过敏药，几分钟就消炎了。不过，如果我没有这样做的话，你可能连见我一面的机会都不会给我吧？我今天是为了谈工作来的，除了工作之外，我什么都不想谈。白总，请自重。行，你要谈工作，我就陪你谈工作。既然你能和那个胖子喝酒，我能给你的，远超于他。我跟钱总只是正常的工作关系，我不是那种为了工作不择手段的人。可是，在我的眼里面，姐姐在感情上就是一个不择手段的人。以前的事，是我对不起你。对不起什么？是频频在我工作的地方对我嘘寒问暖，说对我一见钟情呢？还是欣赏我有机械天赋，未来一定有一番作为啊？还是在我十八岁的时候让我初尝情爱的滋味？不管怎样，现在已经时过境迁了，我们都应该放过彼此。放过你？不可能！白泽流，你突然回来就是为了让我尴尬的吧？你看到我窘迫，你满意了？不要再说了，一切都结束了。难道我现在还配不上你吗？孙唯一，二十九岁，学历，大学毕业，呃，现在是米娜销售主管。孙唯一从普通的销售员干起，吃了不少的苦头，去年才爬到这个。姐姐，你来接我了。白泽流，我们结束了。姐姐，你在开什么玩笑？实话跟你说了吧，我跟你在一起，只是为了报复你姐姐抢走我的前男友而已。姐姐，你在说什么呢？白泽流，我从来都没有爱过你。你一个小小的修车工，而我爸是集团总裁。你觉得你配得上我吗
，别做梦。这个钱就当做是我对你最后的补偿。哎，咱们来玩个刺激的吧！国王皇后游戏，抽到红桃 K 和红桃 Q 的男女即配对成功，两人要孤男寡女独处一室陪聊一晚，怎么样？这个提议好啊！诸位，我可以参加吗？哎，是碧池星总裁白泽柳，算是王老五啊。本人单身，诚心找女朋友，可否让我加入？欢迎欢迎。这年轻人玩的游戏我就不玩了吧。啊、别呀、啊。这里所有的人都得参加，不是吗？毕竟这可是游戏规则。这间酒吧的老板是我的朋友，我想帮他做个宣传。只要今天晚上所有在座的人都参加游戏，今天晚上的单。我买。好啊，薇姐，你可不能扫我们的兴啊！来来来，千里姻缘一线牵，缘来缘去都是你大家可以开牌了。你们是一对。孙梅一，你就连玩游戏也要耍赖？我只是想上个洗手间。你要干什么？别怕，既然是陪聊，那就玩我问，你答。好，你问。姐姐当初和我在一起的时候，有没有真的爱过？我？我现在就告诉你答案，没有。以前我不懂事，因为你姐姐抢了我男朋友，我要报复你才对你下手的。我从来都没有喜欢过你，你可真狠心啊！你没有必要去思考这些问题，人要学会成熟，学会长大，学会放下。如果你真的成熟，你为什么要躲着我？对我来说，一切都过去了。可是对我来说。我们从来就没有结束过，还是栀子花香，姐姐的洗发水就没有换过，真好。白子柳，请你放开我，你疯了！姐姐那么晚了，怎么一个人走在路上？散步。你难道不觉得一位女性都那么晚了还独自散步会很危险吗？只要不遇见你就很安全。哎、姐姐看你最喜欢的歌剧《卡门》，你男朋友不陪你吗？他忙工作。一个男人要连自己心爱的女人的时间都不给的话，只有两种可能：一，他不爱你；二，他没有能力。在我眼里，我男朋友是最好的。哦，我记得当初姐姐也是这么说我的
，我送你回家。就到这儿吧。这个路口距离姐姐家不是还有一段距离吗？我男朋友可能在家，我不想让他误会我们。喂。我看到你男朋友正在锁他的小黄车。你调查我？只是好奇罢了。姐姐今天应该是去看歌剧太晚，没有赶上末班车，走回家的吧？我的事不用你管。这么晚了，你男朋友都不来接你，他真的爱你吗？我们的事情与你无关。姐姐，你现在真的幸福吗？好巧啊！不是说现在没有其他客人吗？哎，不对，你怎么在这儿？公司团建。那你泡着吧，我走。不用谢，姐姐一个人来这里的吗？没有啊，我男朋友陪我来的。人呢？马上就来了。哦，我记得你男朋友挺节俭的，这次带你来应该挺难得的吧？哎，你少狗眼看人低了，我男朋友可是很会制造浪漫的。嗯、姐姐饿了？没有啊。我那边有荤菜。要不要吃一点？你准备的够齐全。这里只准备摘菜。你男朋友来之前没有替你做好准备吗？我减肥，不吃。嗯。你放开我！您刚刚说的那些货源，咱们公司都有。您要的急的话，我现在就回公司给您拍实物图。哎，不耽误，不耽误。好嘞，好嘞，好。姐姐，你撒谎。你男朋友根本就不重视你，估计这次旅行也是他随便安排的。没事的，不麻烦，不麻烦。你看，连这种时候他还是在意他的业绩，估计在他的心里面。一点都不重要。你你懂个屁、啊！他这叫踏实努力，才不整那些虚的。姐姐可真会自欺欺人呢、啊。难道你不觉得我更好吗？我不觉得。我觉得我男朋友是最适合我的，而你是没有关系的。你放开我！姐姐喊那么大声。是想让所有人都听见吗？大家一定会觉得我们在公众场合那个刺不刺激？你无耻！我无所谓啊，让所有人看到都行。我不要。
。通知前台，让他们把走廊里的灯调亮一点。另外，送一份荤菜到孙小姐的房间里面去。白总，和石胜集团的签约事宜已经准备好了。梁总问你今天晚上有空没？他想约你喝酒。我没空。哦，是这样的，梁总说你和他都是单身人士，需要些机会结识一些家人，所以今天晚上他托朋友请了很多教授、空姐、医生，每个颜值都很 nice。我说了我没空，我很忙。你让他除了公事以外，不要来烦我。老板，孙小姐前不久和她男朋友分手了，你为什么不直接告诉孙小姐，任明远是个什么样的人呢？他不会相信任明远是这样的人。哎，对了，你和你女朋友怎么样了、啊？嗯，我们准备结婚了。我是真心对她好的。我们分手已经很多年了，最近才在一起的。你有什么诀窍？这你就问对人了，就四个字：死皮赖脸。死皮赖脸，我还不够死皮赖脸吗？喂，在哪儿？时尚餐厅。这离 H B 不远吗？姐姐，请我吃饭吧。我在和客户谈事情，改天吧。客户，你找我呀？或者你想认识什么样的客户？我帮你介绍。不用了，我自己能搞定。终于落到我手上了。白总，白总，我真不知道孙文一是你的人。那你现在知道了，但我还是很不爽。说，你刚才碰到哪里了？我就是碰了一下手而已。小戴，报警，收到什么？带你吹吹风，让你清醒一点。你周围为什么有那么多死苍蝇在？你说谁是苍蝇？你前男友，还有那个丑老板。白泽柳，这是我自己的选择，跟你半毛钱关系都没有。你快放开！那你亲我一个。神经病！好啊，那我就带你一起跳下去。啊啊，没事了。嗯，放开我，姐姐，对不起啊，我是因为太担心你了，所以才控制不住我自己的。姐姐，你饿不？要不要我陪你去吃点东西？看着你，我吃不下。哎，你喝的酒里面估计下药了。不可能。钱总不是这个样子的。你想想看，你平时那么能喝，怎么可能才陪他喝了几口就不省人事了？可能是我今天来大姨妈了，犯困。哎，小柳，我今天遇到孙文一了，顺便帮你教训了他一顿。你别乱啊！你疯了，白灵飞的话你也信？不管怎么样，我都要试试。公司业绩就那么重要吗？我来帮你处理，不需要
没事儿，毕竟是姐姐，让我成为了真正的男人。我还有事，我先走了。白泽柳，有事。那天乾坤的事情是我一时大意，还是谢谢你替我解围啊？那就帮我去家里面搭配服装吧。搭配衣服？对，姐姐也算是时尚圈的人，应该很懂服装搭配吧？这倒是可以。嗯、我的天哪！你堂堂身价上亿的总裁，一出怎么那么混乱啊？这不符合你的身份啊！你平时都不请钟点工的吗？我不喜欢陌生人来我的房间，这里平时都是小戴在照顾的。啊，原来如此，看来这个小戴也是个大直男哈。我已经把你的西装、衬衫、裤子、手表都分门别类了，只要你一打开衣柜，就可以找到你想要的东西。嗯，不错。我明天要出席一场商会，你帮我搭配出一套来，让我试试。好啊。你的气质呢？阳刚中带有一丝桀骜，穿正装会很有气势，颜色简单一点就好。领带的话，可以稍微出彩一些。姐姐很少给男人接领带吧？当然，这是第一次。姐姐，那从此以后，你来负责我的衣柜，好不好？我不能，我不想我们之间有太多交集。这恐怕不行。白泽流，你好好问问你自己，你是真的对我感兴趣，还只是因为男人的自尊心，因为我曾经伤害过你，所以你要再征服我一次。我没有那么幼稚。白泽流。现在的你事业有成，完全可以找一个更好的女孩子
，而我现在快三十了，没车没房没钱，没有精力跟你玩感情游戏。那就再跟我试试，这一次，你要是真心对我，我必然真心对你。白总，我们发誓，如果花荣品牌能够成功入驻 HB 电商平台，我们保证公司的美妆产品一定能给消费者最平价、最优质、最时尚的体验。很好，但我还有个条件。您说，我需要你们重新设计你们的包装，增加我们 HB 电商的 logo。没问题，孙文一，那这段时间你就留在 HB， 全力配合白总吧。好的。白泽柳，你为什么要和柳英叔说是我争取到的 HB 的合作？因为我知道姐姐的业绩还差一大截，所以免费送上门，不喜欢吗？不要白不要哦。他说的有道理，不要白不要。那你放心，我们米娜是不会让你失望的。Mr. Mac， we help put your product. Why do you want to continue? Because I want my dream. Because... I want my sister to see me. This joke is really funny. Hello, Mr. Mack. Why are you here? Go to Jinshin. From Jinshin to Jinshin to Jinshin. I like to run away. My sister is a very long run. This time I'm running so many times. Is it a new thing? Why are you relaxing? Why Sister, when did you learn how to drink alcohol? After work, I had to pay for my money. After that, I had to pay for my money. I remember my sister said that drinking alcohol is healthy. Life and body can only be chosen to choose to choose. Did you think that you were just a child for me? Yes. 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 但其实，他们爱的只有他们自己。我再也不想，我再也不想那么狼狈了。我好想你啊！不要走了。在这儿陪陪我。求你原谅我的执着，快要被遗忘的承诺，还有什么？大
大白别闹，狗狗乖了。大白，那不是前几年养的一只大狗吗？小戴，要我跟你说多少遍？是我请你做事，还是你请我做事？现在，把客户的名单给我整理一遍，重新发过来。需要时间？你自己平时不会整理吗？你去干嘛？嗯，我就站着。你今天把花荣所有产品标签都检查一遍，然后做个汇总给我。花荣产品那么多，我需要。好的，您说什么就是什么。戴总，汇总报表已经做好了，如果没有其他事的话，我就先走了。你就那么不喜欢和我待在一起吗？我好伤心啊！毕竟昨天晚上抱着我不撒手，说要一起睡觉的人是姐姐你啊。我昨天喝醉了，如果有什么奇奇怪怪的地方，你别当真啊。老板在吗？放心，没有我的允许，谁也不会进来的。姐姐当真对我一丝感觉都没有吗？如果昨天晚上送你回家的人不是我，你可以接受吗？当然不能。那你就是对我有意思了。你少自作多情，是因为我昨天晚上什么都不记得。可是孤男寡女，姐姐还躺在我的怀里面，不是给我机会吗？老板，我进来了啊！<咳>不是让你没有命令不要进来吗？老板。对不起啊，这门好像坏了。呃，什么事？老板，驰骋集团跟我们交接的事情进行的很好。老板，老板，行，按程序走吧。好。出来。啊头发，哎，解开吧，老板，我文件忘拿了。老板，我什么也没看见。白泽流，你故意的吧？我故意的，我都被看光了，我还故意的。可我不想被大家议论。我们正大光明谈恋爱，谁管他们？要不我出个告示，就说谁要影响我们谈恋爱，就扣工资。你觉得怎么样？你有毛病吧？可是我不想让别人影响我们。来来，大家一起祝维一姐生日快乐！年年十八。来来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！来来，唯一吃蛋糕，吃蛋糕，大家一起吃蛋糕。来，谢谢。好吃吗？来来来，我们再走一个。嗯，干杯！干杯！今天是他的生日，也不知道有没有人陪他一起过。老板，我朋友新开的酒吧，碰到孙小姐和她的一帮同事。大家，嗯，今天是我的生日，我很开心。嗯，我要跟大家。演一段，维姐，你喝多了、嗯。对，今天，今天在场的所有消费由小 Q 买单。哎，我们喝大了吧？嗯，不行不行
，我要给大家演一下。小 Q， 唯一今天开心啊！你要让他尽兴啊！出口，怎么了？我看看。你给薇姐吃了什么蛋糕？我买的桃子味的蛋糕。她对桃子过敏，这我也不知道呀。你真不知道还是假不知道？嗯，你看这，这这干嘛？这喝着。啊！哇，好冷啊！这耳边冷。哎，穿好穿好。来，听话。别了，我。听话，嗨，不要拍了。拍什么？你们不要拍了，别拍，不许拍了。这种不雅照，明天上了头条，业内的人准会认为孙薇薇是个私生活不检点的豪放。别拍，到时候我看你总监的位置坐不坐得住。我已经让人把这里的信号屏蔽了。另外，告诉老板，今天晚上所有的损失我一人赔偿。是，工作派人去盯着刘英书。明白。白泽柳，你这个讨厌鬼，反人精。我。你为什么天天出现在我梦里？我是查你的八块腹肌的人吗？小心点。嗯。我的包包呢？你给我包包。不是在你肩上吗？你快给我。我告诉你，保留好多宝贝，你看，哎哎哎，我要发财啦！我跟你说，只要他大卖，他一定会大卖的。啊，好，好，好，你先坐，你先坐。啊。啊哎！啊！你别动，让我还原你的野生眉。看你梅丽风行的样子，还挺可爱的嘛。哇、啊、哦！你干嘛傻笑啊？好，好，好，你在这坐，我去给你拿解酒药。嗯，大海，游泳啊，他全是水，蛤蟆，蛤蟆，他有四条腿。你又在干什么？你会碰见鬼。啊，好，好，好，来，把东西给我，把东西给我。行了，我的姑奶奶，别游了。不，来，我还要游。我一会儿带你去更大的泳池，先把药喝了。真的？啊，真的。先吃药。那我要你喂我。来。
你醒了。嗯，七姐。你知不知道你昨天晚上吃的蛋糕里面有桃子粉？我不知道。那个蛋糕是柳荫书订的。我知道。那你知不知道他想害你？谢谢你那天帮我解围，也让我发现了柳荫书的阴谋。那，姐姐能用实际行动来感谢我吗？在我承受范围之内。可以，那姐姐就来家里面陪陪我吧。啊？你还记得这些吗？这不是我们交往的时候我送给你的。这么多年了，你还留着？你现在要什么买不到？这个可不一样。姐姐当初送我的时候，说我很有机械天分，让我努力学习。后来，我就发奋钻研，在美国成为了行业内的高级修理人。再后来，我就用挣到的钱，去学了新的互联网知识，这才有了今天。是啊。早就知道你非同凡响了，只要努力，一定会成功的。所以，姐姐，你是我生命当中的贵人啊！姐姐送我的东西，我怎么会舍得丢啊？哎，你什么时候玩艺术了？还挺有品味的嘛。随便画画，打发时间罢了。挺好的呀。我去接个电话。好。白泽流。这是什么？学人物画呢，最重要的是了解骨骼构造和肌肉走向，比如眉毛、鼻子、嘴唇，还有后颈。
去个洗手间。你看，你这个领带都歪了，还有这里，这里都有灰刚刚就孙小姐业务交接的事宜已经与我联系了。哎，他不是有你的联系方式吗？怎么不直接跟你联系、啊？老板，我最近跟我女朋友也吵架了，不过刺激了她一下，她就好了。刺激？对啊，女人嘛，不能全靠哄，需要刺激一下。他们吃醋了，就有戏了。梁小姐，有什么想吃的吗？我让小 Q 给你点。不用，我男朋友会陪我吃。哦，幸福啊。小柳，干嘛？没事儿，就是给你看一下我的工作场所。你看这一身是孙总监帮我搭配的，好不好看？嗯，还行。孙小姐，我昨天晚上给你打了那么多通电话，你为什么不接？昨晚手机没电，有事吗？没事儿，就是想介绍一下我女朋友来当一下你们公司的模特。不用你介绍，我们也会用梁小姐的。小柳，我冷。现在不冷了吧？嗯。我觉得这张还挺特别的。嗯，这张也挺好的。那这张呢？嗯，也特别美。<笑>这张呢？工作时间谈恋爱，这样好吗？孙总监，你别介意，我男朋友特别紧张我，只要是我想要的，他都想给我最好的。理解。泽流。我肚子饿了，请我吃饭。好，孙总监也一起来吧。正好还有一些产品上面的问题需要问问你。这不太合适吧？孙总监你就来吧，我男朋友是个工作狂，我能理解的。泽流。孙总监，我今天要吃素一年，平常上桌也不能看到荤菜的。没事，我陪你。谢谢哈米。那孙总监呢？我也可以。嗯，谢谢你啊。做作。梁小姐人美心善，白总真是幸福啊。薇衣，怎么这菜不合你的胃口啊？啊，确实有点寡淡。看你这样，平常总是喜欢吃一些有辣之物吧？你怎么知道？我当然知道，我学过健康美容管理。你看看你这个鼻头上，都是细微的油脂粒，一看平常就没有注意清淡饮食。我跟你说啊，作为一个女人啊，保持皮肤清洁和身段完美。才能获得完美的爱情，哈尼，你觉得我说的对不对
方式，只要开心就好。就像《红楼梦》里的王熙凤，表面风光。根本就没念过书，就这样，他也想来跟孙维一斗。孙总监，把你们的线上产品广告包装理念给我们说一说。好的。我们上线的产品包装会分成三种风格：成熟优雅的华美风、天真浪漫的俏皮风、飒爽酷炫的摩登风。在这三种风格里呢，我们会细分出明艳靓丽、复古港风、摩登恶女、冷艳拽姐、蓝调妩媚、温柔慵懒、甜酷辣妹，多种类型彩妆来满足市场上对女性的妆容需求。小 Q， 马上弄个好看的男人过来冒充我的追求者。我在 HB 连锁餐厅。怎么啦？哎呀，回去再说。As soon as possible。你等着。白总，这就是我们的产品理念。好。不接我电话呢？不是说好了要陪我吃饭的？不好意思啊，有点公事。哎，你看你穿这么少，待会儿感冒了怎么办？来，唯一，这位是啊，你们好，我是孙唯一的追求者。哦，他这么优秀，一直看不上我，今天好不容易答应陪我出来吃饭，结果放我鸽子，所以。我只能来这儿找他了。原来如此、啊。你们现在可以把他还给我了吗？现在好了，我们公事结束了，我们走吧。真的吗？那我可太幸运了。唯一，我想要告诉你，不管何时何地，我对你永远有功。白总。看来人家根本不在乎你、啊。白泽柳，你不是应该跟梁婉清在一起约会吗？你跑到这儿来找我干什么？姐姐，今天那个小白脸是从哪里请过来的？演的那么烂。什么演的这么烂？我听不懂。她就是我的新男友。姐姐呢，一直觉得自己的右脸好看，所以说和男生牵手的时候只牵右手。那个小白脸居然连这个都不知道。你，姐姐，吃醋了？你放心，我和梁婉晴什么关系都没有，只是生意上的关系。要不是你不理我，我怎么会刺激你？我这个女朋友啊，什么都好，就是家是不行。这以后跟她一起生活呀。生活压力该有多大呀！你现在一个销售打工仔的身份，根本就配不上他。人啊，要分得清高低贵贱，不是吗？曾经的孙大小姐。再说，这馊主意都是小代想，跟我一点关系都没有。够了，白泽柳，你现在做的一切对我来说没有任何意义的。你认真的吗？我不喜欢你，从前没有，现在没有，以后也不会有的。这什么东西、啊？哎，你放开我！你疯了！啊！你该怎么开？怎么开？你不要命了！快停一下！反正你也不喜欢我，我们还不如一起
去死呢？能和姐姐永远在一起，我很开心。姐姐当年为什么要甩了我？行，那我们今天再相遇吧。别别，我最初的确是为了报复你姐姐，可是跟你接触后，我其实慢慢喜欢上了你。可那个时候，我不仅因为生意上的事情入狱了，放学过后，我几乎失去了所有，我也不想你受到影响。那你告诉我，为什么欣薇要拒绝我？其实，我们重逢，我内心是高兴你的变化的。你年纪轻轻就取得了巨大的成功，但我们之间的差距也变得越来越明显。我放不下我以前的骄傲，我也不知道该怎么继续和你相处。生活不只有爱情。还有很多跨不过去的东西。对不起，我没想到你要承受那么多的东西，但是我还是想要告诉你，我不在乎那些外在的因素，我只想和你在一起。我之所以现在变得那么强大，就是想要更好的守护你。以后你的喜怒哀乐，我永远陪着你。好。我们这个说，我和姐姐的第一次约会，姐姐竟然选择来鬼屋。而且我们为什么要穿成这个样子？你懂什么？你看看我们。像不像民国军阀和他的沪上名媛太太？姐姐开心就好。白泽柳，我跟你说，一会儿你见鬼屋要是害怕的话，我保护你啊。好，走好的，下面到了鬼屋最受欢迎 NPC 评选环节，各位小哥哥、小姐姐们，选出你们心中最受欢迎的 NPC。这位军阀小哥哥，恭喜你获得本次鬼屋最受欢迎 NPC 称号。下面请抛绣球，全体英女观众上台。哇，恭喜这位女士！现在你可以从这三套制服里面选出一套你最喜欢的，让我们最受欢迎 NPC 为您换上。这套。好，女士，下面请你从我们最受欢迎的 NPC 身上搜出三张贴纸。好，总共三枚，还剩下一枚。
姐姐知道哪里错了吗？我下次不敢了。没关系，如果姐姐喜欢的话，我可以配合。我不玩了，我要回家。姐姐在想什么呢？没什么呀。今天到这里吧，我要回家了。明天见。嗯，以后的日子还长着呢。姐姐，我今天在开会的时候尝了绿河果叶新上线的沙田香柚，结果就脱口而出，说能不能留几个给我的女朋友，陪他们笑了一整天呢。天哪，你怎么这么犯浑啊？堂堂 HB 总裁，整天把女朋友挂在嘴边，又怕别人说你恋爱脑啊？我又无所谓。反正我恨不得让全天下的人都知道你是我女朋友。我今天也有好玩的事情跟你分享。什么事情啊？就是我今天看，怎么了？哦，没事，姐姐，我还有工作要忙。嗯，好，那你忙。白泽柳，你现在有什么想要的东西吗？姐姐的心、啊，如果可以买得到的话。你别开玩笑了，我是说正经的东西，像剃须刀之类的。姐姐，这些生活必需品一直都是小戴帮我采购的，我对物质的需求不是特别高。那，你有什么愿望呢？可别说我啊。星际旅行吧，我平时比较喜欢太空，读太空科普到浩瀚宇宙，太阳系、银河系和外星系，都能让我感受到自己的渺小和宇宙的神秘。那你喜欢冒险？喜欢。如果姐姐希望我天天在家里面陪着你的话，我愿意乖乖听你的话。白泽柳，你想看宇宙，我就亲手为你布置一个。白泽柳，嗯，我有礼物要送给你。我没听错吧？跟我来。这灯怎么突然灭了？你在这里等我一下，我下去看看。哎，不用了，现在光线正好。一会儿你再扶我下来就好了。这么神秘，我好期待哦。慢点。原来姐姐是想要带我来观星赏月啊。白泽柳，我现在没有钱帮你买太空旅行，但是我亲手为你做了一个，希望你喜欢。怎么了？这可是我花了好久时间才做的。果然你还是不喜欢。姐姐，我喜欢，我是感动。这是我们重逢之后，你送给我的第一件礼物。你喜欢就好。白泽柳，我有句话想和你说。谢谢你，一直以来都是你默默帮助我
，而我却不能为你做什么。姐姐，只要你和我在一起。姐姐，嗯，我去接个电话。嗯。姐姐饿不饿？不饿。哦，那要不我开车送你回去？不用，我就喜欢坐公交车。那我陪你。人呢？这就放弃了。<笑>白泽了，你疯了，丢不丢人啊？那姐姐原谅我了。嗯，那你陪我去吃螺蛳粉。啊？嗯，美女爱吃螺蛳粉，没想到连姐姐也不例外。哎，我就要陪我吃螺蛳粉。我吃。白总，我理想中的家呢，就是要有螺蛳粉的味道，你觉得怎么样？好品味，我喜欢。嗯、白泽流，我知道你是为了我才会去救济我爸。但你不了解我的家庭，一旦被他盯上，他会黏着你要钱的。那就从现在开始了解啊。两个人在一起，最重要的就是坦诚。姐姐，我希望以后在我面前，你什么都不用顾虑。你这多少钱做的呀？不贵，很便宜的。但挺好。请问哪位是孙唯一女士？我是。这是白泽了先生送给您的花。谢谢。他怎么天真？这什么花呀、啊？长得跟棉花似的，身价上亿的白总有点太寒酸了也。这不是普通花，这是永生花，可以保持花姿，代表着永远的幸福。白总说了，孙小姐如果喜欢花，我们店每天都要送到办公室。白泽了
，以后不要在大庭广众之下送我礼物了。为什么啊？我就是希望所有的人都知道，你，孙唯一，是我的女朋友。可是，小 Q 他是个大嘴巴，他知道等于全公司都知道了。他们总是让我请客，你的钱是大风刮来的。姐姐现在是在关心我吗？听你这口吻，还是个妻管严呢。你放心，等我们结婚以后，我所有的钱都交给你一个人管。呸呸呸！谁是你妻子？老婆，哎，行行行行，谁是你妻子啊？不是我妻子，是我老婆。谁是你老婆？<笑>你当真对崔文一没有动心？没有，骗你干嘛呀？我可是记得，某人上次就因为我对他略施小丑，心疼的不得了。我那是在演戏，就孙文一这种货色，大街上一抓一大把。我是要去复仇，他先攀附。然后再把他狠狠的甩掉，让他好好体验以前我被甩掉的滋味。你此话当真？当然啊！我现在要什么有什么，什么样的女孩子我找不到。姐姐，你回来了。白泽流，我今天已经很累了，没有工夫搭理你。你怎么了？今天发生那么大的事情，你怎么都不向我求助啊？你这戏还没有演完，我看都看累了。你跟你姐还有什么花招，最好一次性都使出来。你到底在说什么？我不明白。某人说，像我这样的货色，大街上随便抓一个都比我强。某人还说，让我也尝尝被甩的滋味。你误会了，我那是在骗白灵飞，你不知道他背后的动作。是吗？那你演技可真好。孙唯一，你不相信我？你知不知道我为你做了多少事情？难道你都看不到吗？我也想相信你，可我没有耳聋。一直以来都是你跟你姐联合起来报复我，把我甩得团团转。现在你开心了，你成功了，恭喜你！啊。你终究还是不相信我。你让我怎么相信？白泽流，我们就这样吧。什么意思？你要和我分手是吗？带着算计的感情，我承受不起。放过我吧。心跳从高空慢慢的坠落，谁的呼吸声慢慢变微弱。我不想说，到底谁错，有谁能懂我？花荣这款专红棕色口红呢，涂上之后立马会让你变身成港风复古美人。它的质地宛如巧克力般丝滑，绝对不会干燥和结块。亲们可以放心入手。哎呦，黑心食品大王的女儿做直播带货了，真是不要脸！魑魅魍魉当道，这个世界怎么变得如此丑陋？恶心！这位网友，你反感我退出就可以了。可是因为我对这个世界失去信心，那就是脑子进水了。文一姐，你快看微博。原来这个白灵飞靠着帮大款发达，那个大款不要他了，他就做网络水军生意，还放出你爸的消息让大家都打击你。天
听说是白泽柳配合警方抓到了他，白泽柳跟他姐不是一路人。女士，这是您的花。我没有点花，您是孙唯一女士吧？这里是 H B 的连锁餐厅，我们总裁说了，只要看到您一个人在这里用餐，是要赠您玫瑰花的。今天去了螺蛳粉店，我又吃了一碗你最爱的螺蛳粉。突然觉得味道也没有那么糟糕了。你说爱你，就要陪你吃螺蛳粉。你理想中的家，要有螺蛳粉的气味。白总，我理想中的家呢，就是要有螺蛳粉的味道。你觉得怎么样？好品味，我也喜欢。我有在努力学习，老板都说我快要出师了。可是姐姐，你什么时候回来？你以前总是笑话我，说我没有原则、无条件的为你改变。但其实我愿意一直这样，变成你爱的模样。多么希望时间可以倒流，让我再度和你相约。这一次，我再也不会让你受伤了。孙小姐，两个人相爱的概率比一辈子买同一注彩票中奖率都要低哦。不知道我什么时候才能遇到像你和白总这样的爱情？你很快就会遇到的，谢谢你啊。白色柳人呢？薇姐，我们老板最近常常失联。说是要回忆一下过去的美好，这会儿功夫又不知道去哪儿了。哎，别打小子呢！哎，该你了。谢谢。哎，你叫。三宋六。三宋六。啊。五。五。你开不开？行。来。白泽柳，谁啊？不好意思，认错了。啊，没事，刚刚有个人奇奇怪怪的，你接着说